வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் அருண் இது உங்கள் ஏகே டெக் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபோட்டோஷாப் ஃபோட்டோஷாப் டுட்டோரியல்ஸ் அதாவது ஃபோட்டோஷாப் டுட்டோரியல்ஸில் உள்ள பேசிக்ஸ் பார்க்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு உள்ள விஷயங்களும் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்ம வந்து நான் இன்னும் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் கற்றுக்கிட்டு இருக்க விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களை இப்போ சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இன்றைக்கி வந்து பேசிக்கான விஷயங்கள் அதாவது டாக்குமெண்ட் செட்டப் எப்படி பண்ணுறது லேயர்ஸ்னால் என்னது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர்ஸ்னால் என்னது பேசிக் டூல்ஸ் இதை பற்றி பா பார்க்கலாம் சரியா சரி ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது கமெண்ட்ஸு சொல்ல விருப்பப்பட்டிங்கன்னா கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்ஸ் சரி ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டாக்குமெண்ட் செட்டப் அதாவது டாக்குமெண்ட் செட்டப் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் ஃபைலில் போய் நியூன்னு கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் எண் அதாவது ஷார்ட் கட் கீ வந்து கண்ட்ரோல் எண் அதை யூஸ் பண்ணி கூட ஒரு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நேம் இருக்குது நேம் இப்போ நம்ம வந்து ஏகே டெக் அப்படின்னு டைப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நேம் உங்களுக்கு என்ன ட விருப்பமோ அதை டைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து ப்ரிசர்ட்ஸ் இருக்குது ப்ரிசர்ட்ஸில் வந்து இது வந்து இன்பில்ட்டாக நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துங்க டிஃபால்ட் ஃபோட்டோ சைஸ் இது வந்து வேறு அடுத்து யுஎஸ் பேப்பர் இதில் வந்து லெட்டர் பேட் சைஸ் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி இருக்கும் வேறு இன்டர் ஸ்டாண்டர்டு இன்டர்நேஷ்னல் பேப்பர் இந்த ஏ ஏ த்ரீ ஏஃபோர் எல்லாமே இருக்கும் இப்படி ஒவ்வொன்றுலேயும் எல்லாமே இருக்கும் நீங்களே பாருங்கள் அது உங்களுக்கு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி ஒவ்வொன்றே ஒவ்வொன்றே செக் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கே அது புரியும் என்னென்னா இதுன்னு வேறு ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ சைஸு ஃபோட்டோவோட டிஃபால்ட் சைஸு ஃப்ளிம் வீடியோ எடிட் பண்ணால் அதுக்குள்ளே பேசிக்ஸு அதுக்குள்ள டிஃபால்ட் சைஸ் எல்லாமே உள்ள இன்பில்ட்டாக இருக்கும் லாஸ்ட்டில் கஸ்டம்னு ஒன்று இருக்கும் கஸ்டம்ஸ் வந்து நம்ம நமக்கு தேவையான சைஸை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ இதில் என்னென்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு வித் அண்ட் ஹைட்டு கொடுக்கணும் வித் அண்ட் ஹைட்டு வந்து இப்போ நம்ம ஃபோட்டோஸ் எடி ஃபோட்டோவுக்கு எடிட் பண்ணுறோன்னா பிக்சல் வச்சு எடிட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து வித்து இப்போ வித்து பதினஞ்சு ஹைட்டு பத்து கொடுத்துருக்கோம் இன்ச்சஸில் இது எதுனா பேனர் பேனர்ஸ் ஃப்ளெக்ஸ் பேனர்ஸ் கிட்ட எடிட் பண்ணுவோம்ல அதுக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் வந்து ரெசல்யூஷன் மினிமம் முந்நூறாவது கொடுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு பெட்டர் ரிசல்ட் கிடைக்கும் சரியா இப்போ நம்ம ஃபோட்டோக்கு எடிட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஃபிக்சலே போதும் ஃபிக்சலில் போட்டே பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து சைஸு வந்து இதில் கச்சடி சைஸு தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எயிட்டி இதை கொடுத்து இது கச்சடி சைஸு இதை நம்ம கொடுத்து இதை கொடுத்து யூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அடுத்து வந்து ரெசல்யூஷன் ரெசல்யூஷன் வந்து இது ஃபிக்சலில் எடிட் பண்ணும்போது நமக்கு ரெசல்யூஷன் அவ்வளோ அந்தளவுக்கு முக்கியம் இல்லாத எழுபத்தி ரெண்டே போதும் மற்றபடி நம்ம ஃப்ளெக்ஸ் பேனர்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மினிமம் முந்நூறு இருக்கணும் அது வந்து உங்களை வந்து பெட்டர் ரிசல்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு சரியா வேறு இந்த ரெசல்யூஷன் வந்து எதை பொறுத்துருக்குன்னா பிக்சல் பெர் இன்ச் அதாவது எப்படி சொல்ல ஒரு இன்ச்சில் வந்து இத்தனை இப்போ முந்நூறு கொடுத்துருக்கோம்னா ஒரு இன்ச்சில் வந்து முந்நூறு பிக்சல் இருக்கும் சரியா அதுதான் அடுத்து வந்து கலர் மோடு கலர் மோடில் வந்து ஆர்ஜிபி கலர் மோடு நம்ம எடுக்கிற நம்ம கேமராவில் எடுக்கிற ஃபோட்டோ மொபைல் ஃபோனில் எடுக்கிற ஃபோட்டோ எல்லாமே வந்து ஆர்ஜிபி கலரில் தான் இருக்கும் நம்ம எடி எடிட் பண்ணுற போஸ்ட் எடிட் பண்ணுறதுமே ஆர்ஜிபி கலர் தான் அடுத்து சிஎம்ஒய் கலர் வந்து நம்ம இப்போ பிரிண்டிங் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்லாம் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறதுக்கு அந்த ம அதில் இப்போ நம்ம ஆர்ஜிபில் எடிட் பண்ணியிருந்தாலுமே அதை வந்து சிஎம்ஐ கலர் கன்வெர்ட் பண்ணி தான் இது பண்ணுவாங்க அடுத்து கிரே ஸ்கேல் கிரே ஸ்கேல் வந்து நம்ம காட்டுறோம் பாருங்கள் இது எப்படின்னா இது வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ வந்து இவ்வளோ ஓப்பன் பண்ணி இப்போ எடுத்து உள்ள யூஸ் பண்ணுறோம்னா அந்த ஃபோட்டோவை நம்ம ட்ராக் பண்ணி இப்போ நம்ம அந்த அன்டெட்டில் இப்போ நம்ம சே பண்ண டாக்குமெண்ட் ஃபைலில் நம்ம இப்போ சேவ் பண்ணி போடுறோம்னா தூக்கி போடுறோம்னா இப்போ ட்ராக் பண்ணி போடுறோம் பாருங்கள் நீங்களே பாருங்கள் அது வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோ தீக்கி இதில் ஒன்று போட்டாலுமே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக தான் இருக்குமே தவிர கலராக இருக்காது இது வந்து எதுக்கு இந்த கிரேஸ்கல் எதுக்குன்னா ஆர்டிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி அவங்க வந்து போட்டு ட்ராயிங் வரைக்க வேண்டி மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண முடியுது ஓகே அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அதில் வந்து கல பிட் பிட் மே லேப் கலர் இருக்குது இது வந்து லேப்பில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பிட் மேப்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து ஓல்டு வெர்ஷன் இதில் வந்து ஒன் பீட் தான் இருக்குது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபைல்
இது வந்து பிஎன்ஜி ஃபைல் பிஎன்ஜி ஃபைலில் நம்ம மோஸ்ட்லி பிஎன்ஜி ஃபைல் தான் உள்ளே கொண்டு போவோம் அதுக்காக அது யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த ட்ரான்ஸ்பரன்ஸ் சீட் யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா ஓகே அடுத்து என்ன பார்க்கலாம்னா இதில் வந்து கீழே இருக்க எல்லாம் அட்வான்ஸில் போய் பாருங்கள் எல்லாம் ஸ்கொயர் பேஜ் தான் எப்போவுமே இருக்க மாதிரி வச்சுருங்க அதான் நமக்கு பெட்டர் பெட்டர் ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஓகே சரி இப்போ நம்ம பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னா லேயர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் சரி ஓகேயா இப்போ நம்ம வந்து எப்படி சொல்ல ஒரு செலக்ஷன் மார்க்கு செலக்ஷன் டூல் எடுத்து இப்போ ஒரு சைஸ் ஒன்று கட் பண்ணியாச்சு இப்போ அதுக்கு வந்து கலர் ஃபில் பண்ணிட்டோம் இது ஒரு லேயர் சரியா இது ஒரு லேயர் இப்போ நம்ம வந்து தனி லேயராக எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து நியூ லேயர் ஒன்று கீழே வந்து கிளிக் பண்ணி நியூ லேயர் கிளிக் பண்ணி ஒரு லேயர் கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ ப்ரெஷ் டூலை வச்சுட்டு அதில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறோம் சரியா அதே மாதிரி கலர் சேஞ்சு மறுபடியும் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இன்னொரு நியூ லேயர் ஓப்பன் பண்ணி இன்னொரு கலரில் அதில் அடிக்கிறோம் ப்ளூ கலரில் அடிக்கிறோம் இப்போ மூணுமே தனித்தனி லேயர் அதாவது இதான் லேயர்ஸ் அதான் ஒன்றுக்கு முன்னாடி ஒன்று இருக்கும் இதான் லேயர்ஸ் இப்போ வந்து மூணு மூணு சேர்ந்து இருக்குது பிரிச்சுட்டேன் இப்போ என்னென்னா இது ப்ளூ கலர் ரெட் கலர் மூணுமே இப்போ இப்போ கொலாபரேட் இருக்குன்னா இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு பேக்கில் இருக்க அந்த ரெட் கலர் கட்டன் உங்களுக்கு தெரியல அப்போ என்ன பண்ணால் தெரியணும் இப்போ அதை எரஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி எரஸ் டூல் எடுத்துகிட்டு இப்போ ப்ளூ கலர் எரஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ப்ளூ கலர் லேயரை செலக்ட் பண்ணி ப்ளூ கலர் எரஸ் பண்ணி எரஸ் ஆகிரும் அதே மாதிரி அடுத்து வந்து லேயர் டூ லேயர் டூவாக செலக்ட் அதாவது ரெட் கலரில் அதை பெயிண்ட் பண்ணுறதா அடி ப்ரெஷ் பண்ணியிருக்கிறத செலக்ட் பண்ணி டில் பண்ணிட்டோம் எரஸ் பண்ணிட்டோம் சரி எரஸ் ரெடி பண்ணி டில் பண்ணியாச்சு ஓகே இதான் லேயர்ஸ் அதாவது லேயர்ஸ்னால் தனித்தனி லேயர்ஸ் அதாவது போட்டு சாப்பிட நம்ம எவ்வளோ லேயர்ஸ் வேணாலும் உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதை டில் பண்ணால் அந்த அது கார்னரில் ஒரு டெலிட்டு இப்போ டஸ்ட்பின் மாதிரி ஒரு சிம்பர் இருக்குது அதில் கொண்டு போனாலே டெலிட் ஆகிரும் எல்லாம் கீபோர்டில் டி டிலிட் ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணி டெலிட் பண்ணிக்கோங்க சரி இப்போ ஒரு ஃபோட்டோவை எடுக்கலாம் ஃபோட்டோ எடுத்து தம்பி ஃபோட்டோ ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு இப்போ இதை வந்து உள்ளே வந்து ட்ராக் பண்ணுறோம் அதாவது இப்போ என்னென்னா நான் ஃபைல் சைஸ் வந்து ஃபிக்சலில் கொடுத்துருக்கேனால இது வந்து டிஎஸ்எல்ஆரில் எடுத்த ஃபோட்டோ அதனால் வந்து ரெசல்யூஷன் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து பெருசாக இருக்கும் அதை நம்ம கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து சுருக்கியாச்சு சரி ஓகே இப்போ அடுத்து என்னென்னா இப்போ இது வந்து அந்த ரெட் கோடு ரெட்டு ரெட் கலர் இருக்க ஷேப் இருக்குல்ல அதுக்கு மின்னாடி இருக்கு இப்போ இதை பேக்ல கொண்டு போனால் என்ன பண்ணால் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இப்போ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதாவது இன்ட்ரு பட்டன் மேலே இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேக்கில் போயிடும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் தான் ஃப்ரண்ட்டில் வரும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் சரியா இப்போ ரெண்டும் தனித்தனி லேயர் சரி ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்கலாம்னா இது வந்து ஐ விசிபிலிட்டி இந்த ஐ இருக்குல்ல அந்த வந்து விசிபிலிட்டி இது நம்ம அதை கிளிக் பண்ணால் காமிக்கும் கிளிக் பண்ணால் கா காமிக்காது ஆனால் அது உள்ளே நம்ம லேயரில் தான் இருக்கும் சட் ஜஸ்ட் ஃபார் விசிபிலிட்டி அதாவது பார்க்குறதுக்காக மட்டும் சரியா ஓகே அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா சரி இதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து புதுசாக ஒரு பேஜ் ஒன்று சாரி புதுசாக ஒரு ஃபோட்டோ வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சரியா இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ ஓப்பன் பண்ணுவோம் யார் ஃபோட்டோ ஓப்பன் பண்ணலாம் சரி ஓகே நண்பன் ஃபோட்டோ ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுவோம் சரி நண்பன் ஃபோட்டோ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை திக்கி ட்ராக் பண்ணி உள்ள திக்கி போடலாம் இதை க்ளோஸ் பண்ணி விட்டாச்சு சரி ஓகே இப்போ இதை வந்து கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி சுருக்காச்சு சரி ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இப்போ வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர்ஸ் எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் இப்போ என் ஃப்ரெண்ட் நண்பன் ஃபோட்டோவோட எடுத்து போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இன்னொரு இதை எடுத்து போடலாம் இப்போ என்னது ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து போடலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபோட்டோ அந்த அந்த டா செடி ஃபோட்டோ எடுத்து போடலாம் சரி இதையும் ட்ராக் பண்ணி உள்ளதுக்கு போடுறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர்ஸ்னால் எதுன்னு காட்டி என்ன என்ன இப்போ என்ன பண்ணுறோங்கிறத பார்க்கலாம் என்ன பண்ண போகிறோங்கிறத பார்க்கலாம் சரி ஓகே இதையும் கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து ட்ரா மினிமைஸ் பண்ணி அதாவது சு சுருக்கி கொண்டு வருவோம் சரி ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை கொஞ்சம் தள்ளி கொண்டு போகலாம் சரி ஓகே இப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர்ஸ் எங்கே இருக்கும்னா நீங்கள் வந்து கீழே சரி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நியூ லேயர் ஓப்பன் பண்ணி சும்மா ப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து எதுக்காகனா
அவ்வளோதான் இதுதான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர்ஸ் இது வந்து நிறைய நிறைய யூஸ் ஆகும் இது ஃப்யூச்சரில் பார்க்கலாம் நிறைய பே டீட்டெயில்ஸாக சரியா சரி ஓகே இப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர்ஸ் அவ்வளோதான் பார்த்தாச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா டூல்ஸ் ஒவ்வொரு டூல்ஸையும் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரியா சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன டூல்ஸ் பார்க்க போகிறோம்னா இந்த சைடில் இருக்க பாருங்கள் இது எல்லாம் இது எல்லாமே தான் டூல்ஸ் இது வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதாவது ஒரே இதாக வைக்கலாம் நான் இது இப்படி வைக்கலாம் இது மாதிரி ரெண்டு இதாக வைக்கலாம் ரெண்டு இதாக வச்சா தான் கொஞ்சம் பார்க்க கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் யூஸ் பண்ணுறது சரியா சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து இது வந்து ரெக்டாங்குலர் மார்க்யூ டூல் இது வந்து வந்து செலக்ஷன் டூலு இந்த வச்சு இப்போ செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் செலக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ இதிலே உள்ள எலிப்டிக்கல் சிங்கிள் ரோ சிங்கிள் காலம் அந்த இதெல்லாம் இருக்குது இதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் சில டேங்குலர் மார்க்கெட் டூல் வச்சு செலக்ட் பண்ணலாம் சரி ஓகே இதோட ஷார்ட் கட் வந்து எம் தான் அந்த ரெண்டுக்கும் நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்களா தெரியும் இப்போ காட்டினா இல்லை ஷார்ட் கட் வந்து எம் தான் எம் கொடுத்தாலும் வரும் சரி இப்போ செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ செலக்ட் பண்ணிட்டு இவ்வளோ வந்து மூவ் பண்ணி தனியாகவும் எடுக்கலாம் மணியாக தனியாக எடுக்கிறதுக்காகவும் இந்த டூல் யூஸ் ஆகும் மூவ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு இந்த டூல் யூஸ் ஆகும் அவள் பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் சரி இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் டி கண்ட்ரோல் ஆல் டிசர்ட் கொடுத்துட்டு அது வந்து அண்டு பண்ணுறதுக்கு வேறு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தா டி செலக்ஷன் இப்போ பண்ண செலக்ஷனை டி செலக்ஷன் பண்ணிட்டேன் சரியா சரி ஓகே அடுத்து இப்போ இன்னொரு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ ஓப்பன் ஆகலை ஏன்னா இது வாட்ஸ்அப்பில் வந்து கம்பர்ஸ் ஆகிருக்கு வாட்ஸ்அப் பேஜில் வந்து கம்பர்ஸ் ஆனால் ஃபோட்டோஸ் ஓப்பன் ஆகாது இப்போ வந்து இதை பெயிண்டில் ஓப்பன் பண்ணி பெயிண்டில் ஓப்பன் பண்ணி சேவ் பண்ணி நம்ம உள்ளே கொண்டு வந்தோம்னா ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஃபோட்டோ ஓப்பன் ஆகும் ஃபோட்டோஷாப்பில் இந்த ஓப்பன் ஆகிடுச்சா சரி இதே ட்ராக் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வருவோம் சரி ட்ராக் பண்ண வேண்டாம் இதை வந்து நம்ம இதிலே செலக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் செலக்ட் பண்ணி இங்கேருந்து மூவ் பண்ணி அதில் வந்து ட்ராக் பண்ணி அப்போது நம்ம நம்மளை சே போட்டிருக்க அன்டைட்டில் பேஜில் வந்து ஓப்பன் பண்ணி போட்டாச்சு சரி ஓகே கா மூவ் பண்ணி போட்டாச்சு இது செலக்ஷன் டூல் செலக்ஷன் டூல் இதுக்கு இதுக்கு யூஸ் ஆகும் சரி ஓகேயா அடுத்து இன்னொரு விஷயத்துக்கும் அது யூஸ் ஆகும் அது எப்படின்னு சொல்லி காட்டுறேன் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணுறது வந்து எதுக்காக நான் இப்போ சேவ் பண்ணி காட்டுறேன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சால் திடீர்னு கரண்ட் பவர் கட் ஆச்சுன்னா நான் நம்ம ஒர்க் பண்ணது எல்லாமே போயிடும் அதுனால அதுக்காக நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது சரி ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து இப்போ சார் அந்த அடுத்து நான் சொன்ன செலக்ட் தான் டூ லட்சம் மறுபடியும் பார்த்து இப்போ என்னென்னா இப்போ செலக்ட் பண்ணுறீங்களே செலக்ட் பண்ணுற இடத்துல மட்டும் ப்ரஷ் பண்ணால் உள்ளே மட்டும் தான் ப்ரஷ் ஆகும் பார்த்துருங்க நம்ம பாருங்கள் இப்போ வந்து ப்ளஸ் ப்ரஷ் பண்ணுறேன் உள்ளே மட்டும் தான் ப்ரஷ் 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 ஆகும் இதுமே தவிர அவுட்டரில் அது செலக்ட் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவுட்டரில் வந்து ப்ரஷ் ஆகாது இதுதான் அந்த செலக்ஷன் டூலோட ஸ்பெஷல் சரியா இதே மாதிரி தான் அந்த எலிப்டிக்கல் டூலும் இதே மாதிரி தான் பண்ணும் ரெக்டங்கல் டூலும் இதே மாதிரி தான் பண்ணும் சரி இதில் மேலே பாருங்கள் அந்த இதில் வந்து மூணு நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் வந்து இது வந்து இது வந்து ஆட் ஆன் ஆட் பண்ணுறது இப்போ அது கூட ஆட் ஆகும் பாருங்கள் செலக்ஷன் ஆட் ஆகுதா அதுக்கடுத்து வந்து அடுக்கடுத்து வந்து இருக்கிறது வந்து சப்ட்ராக்ட் அதாவது இப்போ இதில் இப்போ செலக்ட் பண்ணுறது சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் ரிமூவ் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் அதில் பாதி இப்போ ரிமூவ் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இதுதான் அடுத்து மூணாக இருக்கிறது வந்து நாலாக இருக்கிறது வந்து இன்டர்செக்ஷன் இன்டர்செக்ஷனாக இப்போ சென்ட்ரல் ஆகி போய் இன்டர்செக்ஷன் சென்ட்ரல் ஆகி போய் செலக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் அது மட்டும் செலக்ட் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் பே மிச்சம்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும் பாருங்கள் ஆ இதுதான் இது வந்து மோஸ்ட்லி ஒரு ஓரளவு ஒரு சில டூல்ஸில் வந்து இது இருக்கும் இது எல்லா டூல்ஸுக்கும் இது காமனானது தான் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க சரியா சரி ஓகே அடுத்து வந்து மூவ் டூல் மூவ் டூல் வச்சு மூவ் பண்ணியாச்சா மூவ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியுது இது வந்து ஷார்ப்பாக இருக்குதா ஷார்ப்பாக இருக்க காரணம் நம்ம ஃபெதர் அதாவது அந்த ஃபெதர் வந்து நம்ம வந்து கொண்டுமே கொடுக்கலனால வந்து அது ஷார்ப்பாக இருக்குது இப்போ நம்ம அந்த செலக்ஷன் டூலில் போய் செலக்ட் பண்ணி ஃபெதரை வந்து இப்போ ஒரு எட்டு கொடுக்கலாம் எட்டு கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் இப்போ செலக்ட் பண்ணி இப்போ மூவ் டூல் வச்சு மூவ் பண்ணி தள்ளி எடுக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பாருங்கள் இப்போ சும் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் பாருங்கள் தெரியுதா அதாவது என்னென்னா இந்த லைனுக்கு நாலு பிக்சல் இங்கேயும் நாலு பிக்சல் அங்கேயும் ப்ளர் ஆகி காட்டும் ஃபதருங்கிறது ஃப்ள கொஞ்சம் ப்ளர் ஆகி அந்த காலர் எஜ்ஜை வந்து கொஞ்சம் ப்ளரா
கிளிக் பண்ணாலே போதும் ஒரு லைன் வரும் இந்த லைன் என்ன பண்ணுறோம்னா மூ இப்போ வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அதாவது கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் டி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அதை கொடுத்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் இப்போ ஷிஃப்ட்டு கொடுத்து ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் அது வந்து ஒரு பேக்ரவுண்டு ஒரு வித்தியாசமான பேக்ரவுண்ட் மாதிரி இருக்குதா ஒரு எப்படி சொல்ல ஒரு வெக்டார் கிரியேட் பண்ண மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி தான் இது அந்த டூல் ரெண்டு டூலுமே அதுக்காக தான் யூஸ் ஆகுது இது வந்து ரோக்கும் அடுத்தது வந்து காலம் இது ஒரு கிளிக் பண்ணி அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஆல்ட்டு கண்ட்ரோல் டிஎம் டி ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆல்ட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு சைடும் விரியும் பாருங்கள் அண்ணா அதான் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஆல்ட்டுக்கும் ஷிஃப்ட் மட்டும் கிளிக் பண்ணுறதுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஆல்ட்டம்னா ஈவனாக ரெண்டு ப ரெண்டு சைடும் போகுதும் ஷிஃப்ட் மட்டும்னா ஒரு சைட் மட்டும் தான் ஸ்ட்ரெச் ஆகும் சரியா ஓகே இது ஒரு பேக்ரவுண்ட் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு இப்படி பேக்ரவுண்ட் க்ரியேட் பண்ணால் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் பிடிச்ச மாதிரி க்ரியேட் பண்ணால் நல்லா தான் இருக்கும் பார்க்குறது சரி ஓகே அடுத்து இது மூட் டூல் மூட் டூல் இந்த மூட் டூல் எதுக்குன்னு உங்களுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது ஒரு ஒரு பிக்சர் ட்ராக் பண்ணி உள்ளதுக்கு போடுறதுக்கும் மூவ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ அது அதில் அதை வச்சு இன்னும் அதை வச்சு இன்னொரு யூஸும் இருக்குது என்ன பண்ண வரோம்னா அதை வச்சு டூப்ளிகேட் லேயர் எடுக்கலாம் உங்கள் ஆட்ரையும் பாருங்கள் இப்போ சின்ன பசங்க ரெண்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு இப்போ இதை டிகி உள்ள ட்ராக் பண்ணி போட்டுட்டு அதையும் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி சுருக்கும் நான் எதுக்கு எல்லா டைமும் அந்த இதை காட்டுறேன்னா அதாவது ரெசல்யூஷனை பொறுத்து தான் இது இருக்குது நீங்கள் வந்து ரெசல்யூஷன் கம்மியாக இருந்தால் அதுக்கு அடிக்கடி இப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியது வரும் இப்போ அந்த ஃபோட்டோ ரெசல்யூஷன் கம்மினா பிரச்சனை இல்லை அது சின்னதாக இருக்கும் அதனால் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நீங்கள் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் வந்து அடிக்கடி அடிக்கடி யூஸ் பண்ண வேண்டியது வரும் பார்த்துக்கோங்க சரி இப்போ வந்து இந்த சின்ன பசங்க இதை வந்து டூப்ளிகேட் எடுக்கலாம் என்ன பண்ணால் தான் மூவ் டூவில் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டே பிடிச்சி இழுத்து போடணும் இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே பிடிச்சி இழுத்து போட்டு வருதா அண்ணா வருதா எப்படி தான் டூப்ளிகேட் லேயர் எடுத்துகிட்டே இருக்கலாம் இதெல்லாம் தனித்தனி லேயர் பார்த்துக்கோங்க சரி இப்போ அதெல்லாம் தேவையில்ல சரி டில் பண்ணிட்டேன் சரி இதுதான் மூவ் டூலோட யூஸ் சரி ஓகே அடுத்து என்ன டூல் பார்க்க போகிறோன்னா அடுத்து பார்ப்போம் லேசோ டூல் அதுவும் செலெக்ஷன் டூல் தான் செலெக்ஷன் டூல்ஸ் தான் நிறைய இருக்குது அது அதுவும் ஒரு செலெக்ஷன் டூல் தான் அதை வச்சு அதை இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் இருக்கிறது லேசோ டூல் ரெண்டாவது இருக்கிறது பாலிங்கலாம் டூல் இப்போ வந்து ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு டூலை செலக்ட் பண்ணிப்போம் மூணு டூல் இருக்குது மூணில் ஏதாவது ஒரு சூல் டூலை சரி ஃபஸ்ட் இருக்கிற லேசோ டூலை செலக்ட் பண்ணுவோம் லேசோ டூல் செலக்ட் பண்ணால் சாரி இது வந்து பாடிங் நாள் டூல் செலக்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கேன் சரி வேண்டாம் பாடிங் நாள் டூல் வேண்டாம் ஃபஸ்ட் நம்ம லேசோ டூலே பார்க்கலாம் சரியா லேசோ டூல் எடுக்கும் இது பேக் பேஸ் அமுக்குன்னா பின்னாடி வரும் அப்படி பேக் பேஸ் அமுக்கி எடுக்கலாம் இல்லை அப்படி அந்த இது தேவையில்லை எஸ்கேப் அமுக்குன்னா மொத்தமாக அது போயிடும் சரியா சிபோ சரி ஓகே லேசோ டூல் எடுப்போம் லேசோ டூல் என்ன இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோ செலெக்ஷன் டூல் அதை ரஃபாக செலக்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி இது யூஸ் பண்ணுறோம் சும்மா பாருங்கள் இது வந்து ரஃபாக செலக்ட் பண்ணி இப்போ ஏதாவது ஒரு இமேஜை திடி தேவையில்லாத இமேஜை இப்போ இவன் பாடிக்கு கீழே இப்போ இதுக்கு கீழே இல்லைன்னா இப்போ ஒரு ஃப்ளெக்ஸு எடிட் பண்ணுறோம்னா ஒரு பாடி கீழே அதை இடுப்புக்கு கீழே தேவையில்லாத அதை ரஃபாக செலக்ட் பண்ணி டீல் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த மாதிரி இது யூஸ் பண்ணலாம் ஆல்மோஸ்ட்லி அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி ரஃபாக ரஃபான செலெக்ஷனுக்கு இது யூஸ் பண்ணலாம் பண்ணிக்கலாம் டீல் டச்சா ஓ இப்படி தான் சரியா சரி ஓகே அடுத்து வந்து அதே இதில் வந்து இதே இதில் பாலிக பாலிகனல் லேசோ டூல் சரியா பாலிகனல் லேசோ டூல் பார்க்க முன்னாடி ஒரு ஃபோட்டோ எடுப்போம் யார் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் சரி ஓகே என்ன இருக்கலாம் ஆ அந்த பம்பு செட்டு ஃபோட்டோ எடுப்போம் இதான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் எப்படின்னா பாலிகனல் லேசோ டூல்னா இது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க ஆப்ஜெக்டை கட் பண்ணுறதுக்கு அதை ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படி இழுத்து இங்கே ஒரு கிளிக் அடுத்த ஒரு கிளிக் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி கொண்டு போகணும் இப்போ அதில் தப்பாக பண்ணிட்டோம் அப்போ என்ன பண்ணும் மறு வச்சுனா பேக் பேஸ் பேக் பேஸ் அழிஞ்சா எடுத்து அடித்த பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு அது பேக் பின்னால் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி கொண்டு போய் இந்த இப்போ ரஃபாக தான் ஓரளவு ரஃபாக தான் பண்ணிடுறேன் டைம் ரொம்ப இழுக்கும் இந்த டுட்டோரியல் அதனால் ரஃபாக தான் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீட்டாக பண்ணல
அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மேஜிக் கூன் செலக்ஷன் டூல் இது எதுக்குன்னா நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்ல இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பிச்ச பிச்ச ஒரு பிள்ளையை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எழுத்து கொண்டு போனீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அது வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கும் இப்போ நண்பர் நண்பன் ஒரு ஃபோட்டோ வந்து இப்போ செலக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ ஜூம் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ஜூம் பண்ணிக்கலாம் நான் அந்த அந்த ஃபிக்சல் பாக்ஸ் தெரிகிற அளவுக்கு ஜூம் பண்ண வேண்டாம் அது வந்து நல்லதில்லை அது சரி வராது சரியாக வராது சரியா சரி இப்போ வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பேக்ரவுண்ட் ஒழுங்காக இல்லை அதனால் உங்களுக்கு ஒழுங்காக ஒழுங்காக வராதுன்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் இப்போ ஓரளவு செலக்ட் கரெக்டாக தான் செலக்ட் ஆகுது இப்போ பேக் பஸ் அனுப்பி பேக் வந்துடலாம் இது என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும் ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படி இழுத்து விட்டோம்னா நம்ம அந்த நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த காலரை வந்து எஜ்ஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் சரி இப்போ இதில் ஒழுங்காக வரலாம் சொன்னால் அந்த பேக்ரவுண்ட் ஒழுங்காக இருந்துச்சுன்னா நீட்டாக இருக்கும் தான் அழகாக வரும் பெர்ஃபெக்டாக வந்து இது பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம மேலே என்ன நாலு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல அந்த இது ஆடான் சப்ட்ராக் ஆடானு சப்ட்ராக்கு சப்ட்ராக் வேறு அடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட் இதை வச்சு நமக்கு அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது வந்து இப்போ சொல்லி தந்துட்டுருந்தோம்னா நம்ம டைம் நல்லா எழுக்கும் அதனால் இது ஃபுல்லாகவும் கட் பண்ண வேண்டாம் ஆஃபாக கட் பண்ணிவிட்டு முடிச்சிடலாம் செலக்ட் பண்ணி டைம் இல்லை ஏன்னா நேரம் இது ஏற்கனவே ரொம்ப நேரம் எழுத்தாச்சு நீங்கள் வேறு பார்த்துட்டு திட்டுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நம்ம பேசுகிறதும் எப்படி சொல்ல கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் பேசுகிறோம் அதாவது நான் இப்போ தான் பேசுகிறேன் தப்பாக எடுத்துக்கங்க சரியா சரி ஓகே சரி ஓகே செலக்ட் பண்ணியாச்சு செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ அதை ஒன்று விட்டால் அது செலக்ட் ஆகிரும் அப்புறம் இதை மூவ் பண்ணணுமோ டீல் பண்ணணுமோ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன பண்ண இருப்பாங்க காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுனா இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு விதமான செலக்ஷன் டூல் சரியா சரி ஓகே அடுத்து என்ன பார்க்குறோம் அடுத்து வந்து சரி ஓகே அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அடுத்து குயிக் செலெக்ஷன் டூல் இது வந்து வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இப்போ செலக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் அந்த ஒரு லேயர் செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ சாரி மொத்தமாக செலக்ட் ஆகிட்டு நண்பன் லேயரை செலக்ட் பண்ணுவோம் லேயர் டூவாக செலக்ட் பண்ணிட்டு செலக்ட் பண்ணுறோம்னா இது ஒரு இது வந்து நியூ செலெக்ஷன் மேலே இருக்கிறது நியூ செலெக்ஷன் உப்பு ஒரே இப்போ ஒரு இது ஒரு இதை மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகும் சரியா அடுத்து வந்து இருக்கிறது வந்து இது வந்து ஆட் பண்ணும் இப்போ ஒரு செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இதை ஆட் பண்ணுறாங்க இது வந்து நம்ம வந்து இப்படியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஷிஃப்ட் அமைக்கி நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த நியூ செலக்ஷன் வச்சு ஷிஃப்ட் அமைக்கி ப்ரெஸ் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு வந்து இப்படி ஆட் ஆகும் இல்லை ஆட் ஆட் ஆன் எடுத்து பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படி கூட பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஷிஃப்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் ஆகிதா இதில் வந்து நம்ம டோலரன்ஸ் இருக்குல்ல அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே நான் சும்மா இப்போ எல்லாமே ரஃபாக தான் பண்ணுறேன் சரியா பார்த்துக்கோங்க சரி ஓகே இப்போ டெலிட் பண்ணி காட்டினேன் இது இப்போ எதுக்குன்னா செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணி காட்டுறேன் இது பார்த்துக்கோங்க சரி ஓகே இப்போ பே ஆல் கண்ட்ரோல் ஆல்ட்டு விசிட் கொடுத்து பேக் பேஸ் பின்னாடி வந்துக்கலாம் சரி ஓகே அது இது உங்களுக்கே தெரியும் இது ஆல்ரெடி சொன்னது தான் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் புரியும் வேறு இது மேஜிக் செலெக்ஷன் டூல் வந்து எதுக்குன்னா இது வந்து எப்படி சொல்ல ஒரு ஃப்ளாட்டாக இப்போ ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்து நீட்டாக ஒரு ஃப்ளாட்டை ஒரே இம் ஒரே இமேஜ் மாதிரி இருக்குன்னா ஒரே கலராக இருக்குதுன்னா அது வந்து இது நல்ல நல்ல யூஸ் ஆகும் சரி இப்போ வந்து கிளிக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா இது வந்து மேலே இதோட டோலரன்ஸ் டோலரன்ஸ் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் டார்க்கு ஒயிட்டு ஒயிட் ஷேட்லாம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சரி இது அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சரி ஆடு கொடுத்து பண்ணிக்கோங்க சம் தேவையில்லாத தேவையில்லாத இடத்த வந்து செலக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா சப்ஸ்ட்ராக் கொடுத்து இது பண்ணிக்கோங்க சரியா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எது இருக்கோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சரி ஓகே இது நமக்கு வந்து இப்படி ஆட் ஆன் சப்ஸ்ட்ராக் வந்து ஷிஃப்ட்டு ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து சப்ஸ்ட்ராக் பண்ணும் அதாவது மிச்ச தேவையில்லாதது வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடும் தேவையில்லாத இடத்த எடுத்துவிடும் சரியா இது வந்து ஷார்ட்கட்டு இது இப்படியும் பண்ணலாம் அப்படியும் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங